প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমি পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় তিনের আলোচনা করব আজকে আমাদের পর্ব হচ্ছে দুই অর্থাৎ এর আগে আমাদের পর্ব এক চলে গিয়েছে আজকে পর্ব দুই করব তো পর্ব দুইতে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পানির অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ পানি কয়টা অবস্থায় থাকে এবং কয়টা অবস্থায় পরিবর্তন হয় আমরা প্রাথমিকভাবে যে ব্যাপারটা জানি সেটা হচ্ছে পানির তিনটি অবস্থা অর্থাৎ একটি অবস্থা হচ্ছে কঠিন আরেকটি অবস্থা হচ্ছে তরল আরেকটি অবস্থা হচ্ছে বায়বীয় পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন সেটা বরফ অবস্থায় থাকে আর তরল অবস্থায় যখন থাকে তখন সেটা পানি অবস্থায় থাকে অর্থাৎ লিকুইড যেটা আর বায়বীয় অবস্থায় যখন থাকে সেটা হচ্ছে জলীয় বাষ্প তাহলে পানির প্রাথমিক তিনটা অবস্থা একটা হচ্ছে কঠিন আর একটা হচ্ছে তরল আর একটা হচ্ছে বায়বীয় কিন্তু এছাড়াও পানি তিনটা অবস্থায় থাকে একটা হচ্ছে শিশির অবস্থায় থাকে আর একটা হচ্ছে ঘনীভবন অবস্থায় থাকে আর একটা হচ্ছে বাষ্পীভবন অবস্থায় থাকে তো তোমরা তৃতীয় অধ্যায়টাই দেখবা যে পেজ নাম্বার টু আর থ্রিতে এই আলোচনাটা আছে অর্থাৎ পানির অবস্থার পরিবর্তন তাহলে আমরা যখনই ক্লাস নিতে যাই তখনই দেখা গেছে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে স্যার শিশির কিভাবে তৈরি হয় ঘনীভবন কিভাবে তৈরি হয় বাষ্পীভবন কিভাবে তৈরি হয় তো সেই সমস্যাগুলোর আসলে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে তো পানির তিনটা অবস্থা একটা হচ্ছে কঠিন তরল আর একটা হচ্ছে বায়বীয় এছাড়াও পানির যে তিনটা অবস্থা আছে একটা হচ্ছে শিশির আর একটা হচ্ছে ঘনীভবন আর একটা হচ্ছে বাষ্পীভবন তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে শিখব যেটা হচ্ছে শিশির কিভাবে তৈরি হয় শিশির কেন গরমকালে পড়ে না শিশির কেন সবসময় শীতের সময়ই পড়ে তাহলে আমরা জানি যে আমাদের চারপাশে যে জলীয় বাষ্প আছে সেই জলীয় বাষ্পটা যখন ঠান্ডা কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসবে ঠিক আছে কথাটা আবারও ভালো করে লক্ষ্য করো যে আমাদের চারপাশে যে জলীয় বাষ্প আছে সেই জলীয় বাষ্পগুলো যখন ঠান্ডা কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন সেটা বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয় আমাদের চারপাশে যে জলীয় বাষ্পটা আছে সেটা যদি ঠান্ডা কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসে তাহলে সেটা বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয় অর্থাৎ শিশির বিন্দুতে পরিণত হয় তুমি যদি ফ্রিজ থেকে একটা আপেল বের করে রাখো বা ফ্রিজ থেকে একটা ঠান্ডা পানির বোতল বের করে রাখো দেখবা যে ওইটাতে পাঁচ সাত মিনিট পরে ওইটার গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা সৃষ্টি হয়েছে এখন এই জলকণাটা কি বোতলের ভিতর থেকে আসছে নাকি আপেলের ভিতর থেকে আসছে না আমাদের চারপাশে যে জলীয় বাষ্পটা আছে যে বাতাসটা আছে ওইটা এসে ওই ঠান্ডা বস্তু সংস্পর্শে লাগতেছে সাথে সাথে সেটা জলকণায় পরিণত হয়ে গেছে ঠিক তেমনিভাবে শীতের দিনেও শিশিরটা ঠিক একইভাবে পড়ে থাকে আমরা যে দেখি যে সকালবেলা বা রাতে গাছ এবং ঘাসপালা বা আমাদের বাসার ছাদের উপরে দেখবো যে বিন্দু বিন্দু জলকানা পড়ে থাকে অর্থাৎ শিশির পড়ে থাকে অর্থাৎ তাপমাত্রা শীতের দিনে অত্যন্ত নিম্ন থাকে এবং সেই প্রচণ্ড শীত পরে এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে আমাদের পরিবেশ সেই জলীয় বাষ্পগুলো যখন ওই ঠান্ডা বস্তু সংস্পর্শে আসে বা ওই ঠান্ডা পরিবেশের সংস্পর্শে থাকে তখন সেটা হচ্ছে শিশির কণায় পরিণত হয় এরপরের টপিক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ঘনীভবন অর্থাৎ ঘনীভবনটা কিভাবে তৈরি হয় ঘনীভবনটা হচ্ছে মনে করো আমাদের চারপাশে যে জলীয় বাষ্প আছে সেই জলীয় বাষ্পটা তরলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে অর্থাৎ আমাদের পরিবেশের চারপাশে যে জলীয় বাষ্প আছে সেই জলীয় বাষ্পটা তরলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে অর্থাৎ আমরা ঘনীভবনের উদাহরণ শিশিরও দিতে পারি অর্থাৎ জলীয় বাষ্প যখন ঠান্ডা কোনো বস্তুর স্পর্শে আসে তখন সেটি জলকণায় পরিণত হয় আর এই জলকণায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ঘনীভবন এরপরে দেখো বাষ্পীভবন বাষ্পীভবনটা আমরা সবাই জানি এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যেমন পানিকে তাপ দিলে সেটা বাষ্পে পরিণত হয় অর্থাৎ পানিকে তুমি যদি তাপ দাও বিশ মিনিট বা চল্লিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা তুমি যদি তাপ দিয়ে থাকো তাহলে সেটা একসময় জলকণায় পরিণত হয় অর্থাৎ ধোঁয়া উড়ে আকাশের দিকে উড়ে যাবে সেটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে বাষ্পীভবন তাহলে আমরা এই উদাহরণটা খুব স্বাভাবিকভাবে একটা চিত্রের মাধ্যমে আমরা আজকে ব্যাখ্যা করব দেখো প্রথমে তুমি ধরো একটা গ্লাসে একটা গ্লাসে যদি বা একটা পাত্রে যদি আমরা কিছু বরফের টুকরা নেই এই যে এখানে যে চিত্রগুলো দেয়া আছে মাঝখানে বক্সে এটা হচ্ছে বরফের টুকরা তো এই বরফের টুকরাকে আমরা যদি প্রথমে তাপ দিই তাহলে সেটা কিসে পরিণত হবে পানিতে পরিণত হবে তোমরা দ্বিতীয় চিত্রটাই দেখো এখানে পানির চিহ্ন দেয়া আছে পানিতে পরিণত হবে সেই পানিকে যদি আবার আমরা তাপ দেই সেটা জলীয় বাষ্পে পরিণত হবে অর্থাৎ সেটা জলীয় বাষ্প হয়ে আকাশে বা বায়ুমণ্ডলে উড়ে যাবে এখন ঠিক এই জলীয় বাষ্পের দিকে লক্ষ্য করো সেই জলীয় বাষ্পটাকে আমরা যদি ঠান্ডা করি তাহলে সেটা পানিতে পরিণত হবে আবার পানিকে যদি আমরা ঠান্ডা করি তাহলে সেটা বরফে পরিণত হবে ঠিক এই এই বক্সের সাথে তোমরা মিলাই নেবা দেখো বরফকে যদি আমরা তাপ দেই সেটা পানিতে পরি
পরিণত হবে অর্থাৎ জলীয় বাষ্প যখন ঠান্ডা করা হবে পানিতে পরিণত হবে পানিটা কিন্তু এই শিশির আকারে থাকবে সেই পানিকে যখন আমরা আরো ঠান্ডা করব তখন সেটা বরফে পরিণত হবে অর্থাৎ কঠিন পদার্থে পরিণত হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমাদের এই যে পানির অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা ছিল অধ্যায় দুই এ অধ্যায় তিন এর হচ্ছে পর্ব নম্বর দুই তো আমাদের এই আলোচনাটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এবং আমাদের ভিডিওগুলো বারবার দেখবা থ্যাংক ইউ